重，不曾畏惧，不怕痛。让我拥抱光和热，亲爱的人可以守候。因为你黑暗中，让我们安心入梦，不眠不休。守护着我们，坚持岗位到最后。汗水中向前走，只为这一炮先锋。保护我，让我勇敢筑梦。你一直在我的心。我永远的英雄，谢谢你陪着我，不论炎夏或寒冬，你的爱在我心流动，你是永远的英雄，你的爱在我心流。吴妈妈，关情搁脆吼，是救人的代志啦。阮无希望正因吼失去救人的机会，所以才来处理，甲你再做解释一下啦。是啦，这是阮的哦第一百二十六例啦，啊头前的一百二十五例哦拢无代志，可见这是一个真安全的手术啦。那我们慈济做事情，你们也知道，要是伤害人的事，我们是不会去做的。我捐和不捐都无所谓，可是我妈她比较担心。他不希望我去捐骨髓。吴妈妈，这里唔免烦恼啦。阮慈济的师姑师伯，拢会甲捐赠者照顾甲真好，送飞机的送飞机，接机的接机，啊，送补汤的送水果的，一项拢袂减啦。是啊，吴妈妈，郑英也去过花莲慈济医院了。郑英，是不是每样检查你都做过了？对啊，我都做过了。吴妈妈，阿正英哦，已经去过华联啦，抽血、治疗嘛，已经甲伊解释甲真清楚啊，你真正唔免烦恼。那你讲遮济哦，我拢知影，我拢真了解。但是吼、哦，伊嘛是爱搁入手术房，爱搁去互人煮肉食，爱肉煮烟的。吴妈妈，那这点哦，就最你放心啦。这只不过是简单的小手术，过段间哦，就发到罗宾城，一点仔影响拢无啦。这吼、哦，这一点仔都无简单。是抽两骨水呢，啊！万一伊老出什么差错，伊毋是规世人拢气了了？哎呦，吴妈妈，你完全误会啊啦！啊，捐水者哦，要抽的迄个骨髓哦，毋是两骨水，啊，两骨水是脊髓液，迄是伫个脊髓内底啦。啊，不过哦，这个捐水者要抽的迄个骨髓哦，是伫个肠骨内底。是啦、啊，吴妈妈，啊，你看，大家哦，啊，够两骨。迄位置还阁差真远嘞，所以吼，毋是抽凉骨髓啦。捐骨髓吼是要用外粗的针甲插位骨头内底，哈？你若像这吼，一定是足痛啦，袂用的啦。我绝对吼无无，互阮囝受这种苦啦。妈，因在讲的做白虾，白虾做的一点仔感觉拢无，敢毋是？无啊，你到底是毋是阮囝哈？我讲袂用就是袂用，你是听无呀？吴妈妈，北狼金茂在做歼灭疗法，他血液里的白血球、红血球都被化疗杀死，又完全拢无抵抗的，空气内底哦有任何的细菌还是病毒，拢会造成你的死亡呢。我唔对啦，但伊即马吃的、穿的、用的物件，完全拢会经过消毒，伊就带伫无菌病房内面，但即马就是单纯伊的骨髓去救伊，安那无？伊都会慢慢来死亡。系啊，吴
，咱拢是做妈妈的，敢会当请你将心比心？啊，对方嘛是爸母的心肝啊，宝贝啊，你想看卖咧？对方的爸母会有偌伤心啊？吵死啊啦！我吼，我不管伊是死是死啦，这吼伊要破病嘛是我的代志啦。啊，阮囝万一伊若做骨髓移植吼。那万一有啥物意外，是啥物人要陪我这个囝哈？啊，因家的囝若死吼，是真可怜啦。啊，阮家的囝万一若有出啥物意外，啥物搞阮可怜？咱的人心吼，拢是肉做的啦。啊，你是何必安尼对我呢？哎呀，吴妈妈，你讲去倒位啊啦？啊，阮的医疗团队哦，绝对袂让郑英有万一的。好啊，好啊，你拢莫阁讲啊吼，我人天真忝嘛吼。我要休困啊！吼，拜托你，莫讲讲啊，拢莫讲遐济啊，吼，小龙莫讲啊，好，好，好，好啦，好，我莫讲，莫讲，莫生气啦，阮囡仔无希望恁囝失去救人的机会啦，好啊，莫讲讲遐济啊，点点啦，好啊，好，拜，拜谢吼，我要休困啊，我人足忝的吼，好，莫讲讲啊，莫讲讲遐济啊啦，莫讲啊，莫莫讲遐济啊，我爱听这，我爱听这，我爱听这吼，莫讲讲，莫讲讲，莫讲讲啦。我甲你讲过啊，我是不准你去甲捐骨髓啊，你听到无？别搁讲啊，别搁讲遐，别搁甲我讲遐。那这嘛是要安怎啦？目前时间遐短，别人搁无法度等待。阿、啊、伯，我即摆过来去甲伊讲。哎、欸、哎，稍等下，咱头段应该解释，嘛已经解释好听，伊完全嘛听袂记吧？那我再讲啦，你即摆等咧红花头，你去嘛无路用啊。啊，不过咱总袂用直接赶走伊啊，佫有一条性命哦，伫咧杭州的病院内底，等咱去救伊呢。师姑，师伯，郑毅，啊，你妈答应了。没有，但是我要去花莲，我想去捐骨髓。师姑，我明天会假装去上班，会七点钟出发，然后我们去花莲，好不好？好啊，好啊，当然好。那就这么办，明天早上我来接你去机场，七点整我一定到。好，文健，你现在赶快打电话到花莲慈济医院，跟他们说抽骨髓的手术，请他们延后一两个小时啊。那我来订机票。我们坐明天早上八点四十五分钟的飞机去花莲，好。我保证，你一定不会后悔的。谢托你的福啦！啊，郑英到目前为止哦，他真的真的很发心呐、啊。哎，啊，我们也很希望哦，他妈妈哦能够放心呐、啊。好，好，好，好，那再见了哈，好好好好好。千惠啊。哈、啊，等一下，等一下，我给我接一个电话哈。喂。哦，师姑啊，嘿，对啊，我明仔载哦要送伊去机场啦，嘿，啊你嘛要来哦，好啊好啊，这样很好啊，好好好，好，那明天见哈，好，再见。哎、欸，千惠，蛋、啊、姐，我再打个电话给文坚哈。你不卡啦？安怎啦？你日时啊在无用辞职，暗时啊在无用辞职，爱同事轮到我。好啦。啊！你要讲啥？我听你讲。哎，我我唔知要讲啥咧，是是想讲红阿婆帮开讲，你唔敢比啊？哎，我甲你讲，阮明仔载哦要上过去去大陆的杭州啦。这对阮来讲吼，哇，这是特别重要呢，头一届呢。哇，听起来应该是绝对是位案例。哎呀，啊，你讲是要去？我妹妹呐，我的任务哦，就是把那个捐骨髓的年轻人哦，准时的送上飞机，让他去花莲呐。然后那个李博士跟他助理哦，就会把他的骨髓送到大陆去。我们明天的行程哦，是非常非常的紧凑，落一个步骤都不行哎。问题你平常时耍型耍型，你敢有法度？哎，你卖看鸟无点来讲哦，我哈是小事迷糊，大事精明呐，我做大事的人。哼<笑>、啊，你看这代志是大事啊，小事？攸关人命哦、啊，当然是大事啊！我
，我明天哦，重大的任务哦，就是准时的让那个年轻人哦到机场，然后送他到花莲去。啊，几点？八点四十五分的飞机啦，我七点要去接你。啊，唔六点我就要起来。系啊。啊，今麦几点？今麦哦，在等我啊。啊，你唔紧困？哎呦，别困啦啦，莫一直吹啦，飞到明仔载哦，你就叫我起床啦。嗯，我才不会插你。你一定会插我。我不会插。你一定会插我。我不会插。我才不会插。秩序成功不许失败，不能迟到，不能迟到，绝对不能迟到！哇，我走了，我走了。好，罗安是你啊？知道了啦。哎，司机遐人吼，那卡电话给你，你先莫接吼。我知了，我要来接。哦，哎，哎，稍等一下，因连因老有人去公司找你吼，你都叫警方甲关上，知无哈？我知啊，因唔敢来公司找我。哦，你我都放心嘛吼。哎哎，稍等一下吼，啊啊，你都给你食早起顿啊。好，好。我已经在路口了。哎呦，我的车子抛锚了。哎，你放心，你放心，我会尽快的想办法赶过去。你在那边等我。好，好，好，好，好。这么才到，八点四十五那班班机早就飞了。我的车子抛锚，路上又碰到塞车。怎么这么巧？小姐，不好意思，最近一班飞往花莲的飞机是几点？最近一班是九点十五分哦。九点十五分，那给我两个位置好不好？可是不好意思，这班已经客满嘞。不行了，我们一定要搭上这班飞机，要不然我们就来不及了。可是真的很抱歉，我们这班已经客满了，不好意思。小姐。我们是实际的，要送骨髓去大陆救人，请你帮帮忙，想想办法，好不好？好不好？可是真的已经没有办法了，我们真的已经客满了。一定有办法的，救人一命比什么都重要。杭州的病人正等着我们的骨髓去救他的命呢。可是真的很抱歉，因为这班已经客满了。拜托一下啦，你们主管呢？那我要见你们主管。小姐，这边是你不可以进来的地方哦，小姐，小姐。不会。亲爱的来宾您好，目前有两位乘客因为紧急事件需要搭乘本班机前往花莲，希望您可以让出两个位置。如果您愿意的话，请与空服员联系。小姐，请问一下哈、哦。谢谢谢谢，我请问一下有没有人让位啊？主管那班请问。哦，谢谢。
谢谢谢谢。亲爱的来宾您好，目前有两位乘客因为紧急事件需要搭乘本班机前往花莲，希望您可以让出两个位置。如果您愿意的话，请与空服员联系，谢谢。啊、不用了，我只想请问一下哈，就是到底有有没有人想要让位置？小姐，我们已经广播两次，旅客都没有任何的反应。小姐，你们是怎么广播的？怎么会没有人让位呢？我们是请空服员向乘客说明，这是一件非常紧急的事件，希望有没有赶时间的旅客可以让出两个位置。你们这么说，当然不会有人把位置让出来啊。那你希望我们怎么样的广播呢？啊。是不是可以麻烦你，照这个稿子念？主管，拜托你，拜托，拜托你一定要帮忙。好吧，这是最后一次的广播，但是如果没有其他的旅客让位的话，我必须要把班机准时的起飞。一定会有人让位的，一定会有人让位的。谢谢，谢谢。亲爱的乘客，这是一件抢救生命的事，需要座位的脊髓捐赠者，骨髓如果超过二十四个小时没有输送到病人身体里面，就没有活命的希望。希望不赶时间的乘客可以让出您的位置，救宝贵的生命一条。不能飞，千万不能飞，在整一艘飞机之前。飞机千万不能飞。反正我们不赶时间吗？稿子广播了，可是飞机的起飞时间已经快到了。不行，飞机不能飞。你在还没上飞机之前，飞机不能飞，一定有人会让位的，一定有人会让位的。小姐姐，那两位都是愿意让位的乘客。哎，谢谢你啊，谢谢。没有两位大菩萨，真是感恩感恩，谢谢啊。别这么说，别这么说，只是让个位置而已嘛。反正我们不赶时间，我们坐下一班就好了。对啊，给捐水的人去救人比较要紧啊。你们两位哦，真的是帮了大忙啦！这一次是两岸骨髓配对成功的第一次啊，真的很感谢你们的善心哦，帮我们一起写历史啊，真的很谢谢
。没有啦，没这么伟大啦，只是我们是因为坐在最前面的位置，所以在想到这些是让位的机会而已啊。哦，怎么会呢？空姐广播说要飞往大陆杭州的班机要救人，大多数人都抢着要让位，我们刚好在最前面的两个位置，这个机会就让给我们了。哦，谢谢谢谢谢谢谢谢。那我请你们吃饭，好，谢谢你们的善心，好不好？不用不用不用不用不用,不用。那个航空公司已经安排我们坐下班班机了哈。不客气啦，我请你们吃饭啦哈。真的不用了，谢谢谢谢。谢谢哦，谢谢你们。感恩感恩。我真正就想要表示我的一寡心意啦。啊，这两个少年呢，实在是哦，受客气啊。哎。其实做一个人做善事哦，无一定讲要求回报啊。是啊，是我自己哦，觉悟的太晚啦。在进慈济以前，我都是哦到处跑，到场向外求啊，求健康啊，啊求财富啊，求一些有形的物质。哎，你看，人家你要笑脸呢，就知影哦，做善事不求回报。哎，其实哦。有这款结果，我一点啊拢无感觉意外。好，啊，你各位讲，你早着啥物拢知影，小。我是讲哦，我知影一定有人会牛逼，但我唔知影讲哦，哎、欸，有这款反应。只要丢出一点点善意的种子，就能诱发出这么多人心中的善念。这种诱发，比捐骨髓救人更同等的重要。我怎么都没有想到哈。菩提萌芽出来，啊，智慧就会开花，生生世世结果。没错，这就是一个根源，就是一个好的开始。到最后，心念行为都能够跟因果相契合。那这样的话，到时候就没有人会做坏事了。多谢多谢，哎，多谢。哎，唔知影今麦花莲的天气下款啦？电视有报啊，好像说花莲哦，最近都下大雷雨，啊，市区哦淹水，交通耗资哦还失灵哎，马路上都乱七八糟的。啊，我现在是担心花莲机场会关闭啊。不会吧？我们好不容易把正英送到花莲去抽髓，二十四小时之内一定要把骨髓送到杭州去啊！嗯、不是啊，请你一定要保佑我，保佑我们这次的任务一路上哦平平安安的。文坚，我们一起来求菩萨了。求龙天护法保佑，保佑我们这一次的任务能够无风无浪，顺利达成啊！来啦！喂，哎，我是，哎，李博士，什么？花莲机场关闭了？阿内啊，无，无你卖蛋啊！一定要去火车头哦，坐火车，啊，我会派车去上山火车头出口等你。是，好，记笔再给我讲。那现在怎么办啊？我们要赶快派车到松山火车站等他，完了送他去桃园机场。这样子，我们赶得上飞机吗？我们是黄大光哎，也挂袂好啦。妈嘞，别闹。一定要想办法，想办法！哎，别急，你别急，慢慢想，慢慢想。我相信这个办法，一定在等我们找到他。办法。对了，你说的对，我们走。哎，走去哪里啊？哎，走了。哎，走去哪里啊？你办法要先讲一下嘛。没想到，在劝说捐赠骨髓的过程里。
，牵起了我和黄柏林的缘分，让我在此景的道路上又多了一名良师益友。长官，那事情的经过就是这样，所以无论如何一定要请长官您帮忙。长官呐、啊，这是救人呐、啊，没有时间了耶。开车，啊，用我的坐车就可以了。啊，随行的有督察室的庄文坚，还有慈济的一位师姐。我叫翁千惠。翁千惠师姐。啊，好。多谢长官帮忙。谢谢长官，谢谢长官啊。呃，但是动用长官的公务车，我怕会连累到您。不用担心，我自有分寸。可是，也可是什么啦？我们要赶快出发哎！我们要到火车站去接博士，要不然来不及啦。没事啊，我会处理。你们赶快把任务给完成，救人第一啊！谢谢长官。哎，对对对对，长官啊，你很讲义气哈、哦，你是个朋友，我翁千惠交定了，我先去忙，忙完我再回来找你哈、哦。谢谢谢谢谢谢。文杰，啊！你拄只甲黄柏林长官到底咧讲啥哈？两个人拢安尼吞吞吐吐的，我拢听无咧。啊！咱今嘛所坐的吼，是长官的私营公务车咧。啊！用公务车救人，有啥唔对？咱是救人无唔对啦。也毋过长官的私营公务车，毋是安尼答应的。他说讲来叫人检举，长官嘛是会拖落来。啊！哎呦！那伊个因为哦、喔，要帮助人去害到伊啦，哎，袂用的，袂用的，安尼哦，我去甲讲啦，若是有啥物代志哦，拢算我的，我来打啦。你来打，即咱两个拢打袂起啦。甲花池长官已经答应咱的证据，我想伊心内应该有安全才对啊。哎呦，啊，若是伊叫人处分，还是安怎吼，我一定会去替伊讲话啦。你要替伊讲话？这是纪律啊！法律之外，不外乎人情嘛。是停，别压了。来，停车，停车，停车。停车，停车。哎，驾停，驾停。博士，李博士。就是到向你们慈警会求救，准没错啊。我们只不过是尽力而已。什么尽力？是尽全力啊。哦，不是，请上车。请。麻烦姐，路进路后啊，拜托。拜托啊。求菩萨保佑啊，保佑。我们要顺利的赶上飞机，拜托拜托
，谢谢。啊，旭修嘞，啊，在里面。好、哦，旭修。哎、欸，师姐，来来来来来，快点。你要、哦、帮我出个点子啊？你看我要怎么样感谢黄柏林啊？黄柏林，就是你的长官黄柏林啊。他出借他的警车哈、哦，让我们送骨髓去大陆，结果他自请煮份，照实的缴交油钱嘞。还有那么正直的人哦！哎呀，啊，来吃水果，谢谢。对啊，这么正直的人哦，居然被我们碰到了耶！旭修啊，怎么办呢、啊？万一哦，他真的被处分的话，我要怎么帮他伸冤呢、啊？这两天呢、哦，我就为了这个事情啊，我一直吃不下，我也睡不着哎，我就想说，人家哦，既然来帮我们，还要受到处分，可是问题是，我却一点办法都没有。师姐，安娜，啊、这这什么节骨眼了？你叫我怎么安呐？不会有事的。看你这个样子，好像你知道什么事哦。师姐，法理不外乎人情，市长怎么可能因为这种事情来处罚长官呢？所以呢？所以，如果做好事还要被处罚的话，这种规定是没有办法让人家幸福。市长不但没有处罚他，而且还奖励他嘞。真的哦，他原来他没事哦。哎呦，啊都没有人通知我啊，害我穷紧张了好多天，我一直烦恼说，我不知道该怎么办呐。哎，秀秀，像他这样的好人哦，你有没有办法把他带进慈济来？不知道哎。啊，那你觉得我有没有可能说服他，然后参加我们的义卖会？没把握。那他有什么兴趣？他喜欢吃什么？我也不知道。哎、欸，你怎么一问三不知啊？你不会去调查哟、喔，或是问问你的同事啊？师姐，稍安勿躁，等姻缘到了，他自然会来。你就知道我性子急啊，我没有办法等到姻缘来啦。师姐，我跟你讲啊，我们警戒啊、喔，两位长官对佛法钻研的很深，一个是张明德，另一个就是王柏林。好。那我立刻去调查。哎、嗯，李、嗯、师、欸、师，谢谢你啊！哎、欸，小万师姐，先走了，拜拜。<笑>哇，这个千万师姐，说来就来，说走就走，来无影去无踪的，好像会轻功的女侠哎。形容很贴切。<笑>来，吃苹果。哎，只是看他这样冒冒失失去找黄柏林。我想，有人说他要攀高官了。他有让你觉得是要去攀高官的样子吗？没有哎、欸。既然这样，我们就不要听人家胡说。坦白说，我刚认识他的时候，也怀疑过他做慈警会的目的。但一路走来，我并没有看到他利用这种关系来为他自己图利啊。这一点我可以保证。而且话说回来。有些事情啊，找高官还比较有效率嘞。知道就好。所以呢，我们不要穿凿附会人家说的话。任何事情都要用我们的智慧来判断。所谓谣言止于智者，懂吗？懂。我的智者老公，来吧，吃个苹果呗。Thank you。假日你拉我来这里干什么？那就这些盆栽我们家都有啊，要看在家里看就好了。我来找那个黄柏林警官呐。嗨，你真的是，你平常在警察局麻烦人家还不够啊？啊，现在假日你也不放过人家，就算你不用休息，人家假日也要休息啊。你懂什么？做善事哪有在分假日的？随时随地都要做啦。哎，我讲不过你。像他们这些警官哦，平常在局里都硬邦邦的，很难亲近呢。我是好不容易才打听出来，说这个黄柏林警官哦，他爱园艺啦，他喜欢烹饪。那你自己来就好了，你干嘛把我拉来这里啊？我是一个女人家哎，我将无缘无故的去接近人家，那万一被误会了多糗啊！你是我老公哎
，你当然要帮我的忙啊！哎，等一下，你要干嘛？去认识他，然后帮你约他去参加义卖，速战速决。不要啦，不要那么直接啦！啊，那万一他不答应怎么办？还有，你有怕被拒绝的时候？你不要乱来啊，我自己来。哎，先生，你觉得这盆花怎么样？我觉得很漂亮哎，拿回家哦，放在我们家玄关，好美哦。好，哎呦，哎呦，不好意思，对不起，对不起。哎，你不就是那个黄国林长官吗？我记得你，你是慈济的翁千惠师姐。哎呦，长官，你的记性真好，我们之前哦见过面啦。呃，长官也喜欢盆栽哦。我跟我先生也是哎，哦，他就是我先生蓝正顺，我给你介绍一下，这位是黄柏林长官啦。你们夫妻也喜欢盆栽？是啊，但是我们今天哦是来买义卖的盆栽啦。长官，如果你有时间的话，邀请您一起来参加我们的义卖。我们这次义卖啊就是盆栽，啊，长官。哦，您一看就知道是对这个盆栽哦很有爱好的啦。阿姨卖起来一定没有问题的。我恐怕不行。为什么呢？这个很简单哎，就是义卖盆栽，顺便教他们怎么照顾就好啦。我们做官办公室的人，要别人从口袋里掏钱出来买东西，这不是一件简单的事啊。我看，我还是不要增加大家的麻烦吧。长官，您的情况哈，跟我们家老公是一模一样的啦。这是我自己来干嘛？之前我们家老公哦，吼，也很怕跟我一起去义卖、去募款啊，啊，怕被他的下属看到。我后来不是也跟你去了吗？也碰到了。对呀，啊，结果隔天你回到办公室，员工不是对你更尊敬了吗？哦，这倒是真的。长官，我真的是很诚心、很诚心的邀请您来参加我们的义卖。跟我喝，跟我喝。哦。哦，我真正看袂出来你欢喜啥。嗯，咦、欸，当然嘛是欢喜哦，今仔日会当甲黄柏林结缘啊。我们慈景会哦，如果有他在，哈哈，无疑又多了一名生力军啊。唔是我要判你冷水啦，我真正看袂出来哦，伊多一点想要参加你的慈景队意愿。干嘛？当然嘛无。而且嘛，一直讲无想要参加迄个义卖会，伊哪拢听袂出来啊？袂啊，伊干那讲伊袂晓卖物件，啊无讲伊无爱来参加义卖会啊。哎、欸，我连摊位要卖什么都帮他想好了。他那么聪明，他应该看得出来，这是专门为他量身打造的摊位啊，只此一家，别无分号嘞。我跟你讲啊，我伫生理场遐坐呢啊，哦。啊，听人讲话，看人的目色，我就知影讲，伊就无是要参加迄个义卖会啊，你就卖甲人勉强哦。安啦，伊既然哦会出借他的私人用警车跟司机给我们，我邀请伊来参加这义卖会，对伊来讲这是小 case 啊。啊，问题是大人物拢是做大事啊，但是无一定会做小事。啊！你的意思就讲，你是大人物，所以讲你不爱来参加阮的义卖会就对啊嘞。我讲完了讲。啊，无你是啥物意思啊？讲哦。我只是吼、哦，要甲你提醒，你莫受过乐观啦，哦。我听伊的迄个表现，听伊讲话，伊根本就无想要参加迄个义卖会，哦。啊，若真正是安尼，你阁一定甲人逼，一定会互人起反感，知无？伊一定会来啦，未啦，会啦，无可能啦
所以我跟郑顺说哈，黄伯利一定会来啦。其实啊，我是一点信心都没有。你呀、啊，就是嘴硬。哎，我当然要对自己有信心啦、啊。如果我连对自己都没有信心，那黄伯利更不可能来了。你的精神是对的，可是期待越高，失望就越大。我也担心会这样啊。哎，真希望黄伯利长官能来多好。哎呦，哎，你看看，你看看，你的血压飙到一百七，哎，那那那怎么办？嗯，血压飙那么高哈，不是一件好事啦。首先你要先做好你的体内环保，哈，少吃盐，少吃油，多运动，多睡眠。接下来呢，就是跟我们一起来做环保啦，多做一点好事，多运动一下，说不定你的血压就会降低了。只要是师姐颁布的，我一定赴汤蹈火，在所不辞。不要嘴皮子上说说，要真的来做环保才行啊！一定一定。七兄啊，帮我盯着他。没问题，你该讲的哦。好，来换下一位。好。来。因为有些哦是比较松哈，有些比较紧哈。好。哎，等到那家伙来啊，我们早上做完回家睡觉了。哎呦，不会啦，再等他一下啦。他有答应我们，他会来的。师姐，你大家胆损呐。有些人哦，说的是一套，做的是一套。你如果相信这种人的话，就是跟自己过不去。就是因为你们不相信他了，他才会不实践自己说过的话。哎，有些谎话一听就知道。我跟你打赌，他绝对不会来。他不来做环保，难保又跑去大吃大喝，血压飙高，这样对他不好哎。伊哪只高兴哦，都袂去开钱啊。不好意思，我来晚了。我学长叫我来代替他做环保。那他人呢？他，他，他有答应过我，他说他下班以后要来做环保的哦。哎呦，我来做也一样啊。你说，你学长到底是什么原因不能来？我，他，他说他血压突然飙高，头很晕，所以就不能来了。鬼扯。搞不好，他说的是真的、喔。师姐，连这种谎话你都相信哦、喔？上人说，相信别人就是相信自己，我相信他。那你既然来了，就跟我们一起坐吧。去把那边小椅子搬过来，把手套戴上，我教你哈、喔。哎，这个很简单了、啊、哈、喔。就是像这个保特瓶上面这样有一环啊，要把它勾上去，把它这样用力一勾转，这样就可以了我咧看电视呢，你，你拄只安尼一直找一直找，你到底咧找啥啦？阿杜，算唔知啊，静静哦，润华姐有送我几盒茶啦，讲伊迄养颜美容，啊，讲伊迄降血压、消血脂的，唔知我要放几多啊？啊，你找这茶要怎？我约一个警察来做环保啦，啊，结果伊无来，啊，派一个少年警察来。啊，这个迄、那个地有啥物关系？就顶界吼，我有去警察局替伊让血压啦，伊的血压吼飙到一百七的，啊
啊，迄、那个少年警察嘛讲哦，伊是因为血压太高，头晕不能来做环保。我就想讲哦，我应该去警察局甲看看的。我、哦、讲你天真，你真正是戆的。迄人凊彩甲你讲讲啊，你就凊彩相信。上人有说哦，相信别人哦，都是相信家己啦。啊，别人若讲白差，你真心去接受，这嘛是对家己的尊重啊。因为你相信公警喉狼哦，对你拢是真诚的，没有虚情假意的，只是哦，他的心变了。我看到人家澳洲的环境哦，好优美，干干净净的，我也好希望我们的环境能够跟他们一样，弯腰捡垃圾是消除我的桀骜，伸手向上做木款，就会有几十只手。甚至几百只、几千只手，用爱心跟我结缘。哎、欸，那不是你妈妈吗？我跟旭修都被禁足了、哦。不要紧啦，有啥物代志，我再帮你跑腿就好。你跟建宇也要被隔离耶、欸。是安怎？但愿人间处处都有爱的影踪。用我们的歌换你真心笑容，祝福你的人生从此与众不同。心爱的朋友，热情相拥，让真心的话和开心的泪。